请问有什么可以帮到你吗？明天我再。于编导，先走了啊。走啦。拜拜，拜拜，一边走。拜拜，好，好，教授，好，教授，好，教授，好，教授，好，教授，好，教授，好，教授，好，教授，好，教授，好，利用装逼？怎么能叫利用呢？你可别忘了，她是个女明星，女明星是需要热度的，没有热度也要炒热度。该是她回馈社会的时候啦！快，赶紧集合大家，打电话，要不来不及了。嘉燕，这边。出什么事了？怎么那么急啊？我也不知道，小鱼叫我来的。哎，不好意思，堵车来晚了。哎，同志们。咱们来这干嘛？哎，小心！来来来来来，这什么意思啊？各位，大家今天要辛苦一下了。陶教授，陶教授，上来吧，小姨。走吧。哎，走吧。别碰着了啊！小心点，小心点。鱼在等，你就不能提前把计划告诉我们？你看我们都忙成什么样子了。不好意思啊，都是因为我。不怪您。现在当务之急就是赶紧收拾东西。您不是说您老公？就是那个不是男人的东西。您不是他一个小时之内就要回来了吗？咱在他来之前，赶紧把东西收拾完。我不知道该说些什么。总之，真的很谢谢你们。哎，没事儿。哎，蓉蓉，蓉蓉，我来，我来，我来，放我这儿。小心住啊！没事，没事，没事。小心啊！小鱼，你快来帮忙。这些叫什么呀？北京贱人。哦，真好看。淘淘，你看像不像手办？嗯。你要是喜欢，就送给你。我自己做的，不值什么钱。不要妄自菲薄，要做卷人，你懂雕塑、彩绘，还得会做服装头饰。它和剧招戏剧一样，是包含了多种传统手工艺的综合性艺术。可惜知道人都不多，很多从业人员都当业余爱好。为什么呀？因为在中国，大家没有意识到，从事这些门类的，不是匠人，而是艺术家。他们一直笑话我，都多大人了，还喜欢玩娃娃，也不知道惭愧。可我就是喜欢呀。妈妈做的娃娃最好看，妈妈是看姐家最厉害的人。嗯、<笑>说的对，喜欢娃娃怎么了？关他们屁！<笑>关他们啥事儿？还不快帮忙双一带来的舆论的压力，让他很长时间不会骚扰你。你的父母在新竹做等候，律师也会很快联系你，他会带你去验伤，并且商议离婚后的事宜。相信我，一切都会好。谢谢你们，抓紧时间，快走吧。走吧。
ぐらいに。<笑><笑>再见，再见，再见。希望他今后一切能顺利。但是咱们今天是帮过他们的。谁知道以后他的生活会怎么样？那生活再辛苦，只要母女二人在一起，能比现在差到哪儿去啊？嗯。他说送我啦，可不可爱？好可爱哦！谢谢你啊，没想到有一天庄依依也能派上大用场。他这么聪明的人怎么会一无所知呢？你在利用他，他也在利用你们。庄一现在的微博啊，热度非常高。一姐，外面一下子来了好多记者，都等着采访你呢。让他们等着吧，跟他们说，今天我不接受任何采访。嗯，好。姚老师。我觉得这一圈还不够华丽，还可以再加一点什么艳丽的颜色啊、图案，点缀一下，是吧？听说他在争取联合国妇女署国别亲善大使呢。明知被利用，他也会照收不误。这期节目未播出，热度已经很高了，大家准备怎么应对？最麻烦的不是这个吗，王姐？嗯。于站长，你搞什么鬼呢？白白给那个庄依依送热度，你为什么什么事不跟我事先商量一下呢？马上给我回来。怎么样？行了，干点正事吧，去横店影视城。王姐，你千万别生气，听我解释。你别拿，第一场准备好了。好。没问题，放那儿吧。王姐，我们找庄依依是有慎重考虑过的。什么慎重考虑？王姐，这件事如果由王姐出面的话，对方一定会联想到是我们的节目，毕竟是我们安排苏花离开的。一旦被对方缠上，对我们的节目拍摄影响是小，伤害到苏华和他的家人可怎么办？我们都有彼此的工作，没有人可以二十四小时的保护他们，所以为长久考虑，引爆这件事的人最好同我们毫无关联。往左一点，可以吗？我们是一个拍摄团队，我希望以后不管出现什么样的问题，大家都要坐下来一起商量，妥善的把问题解决，好吗？这个挪过这次是我欠考虑了，我下次会改的，王姐。这种策略，好好，我我去跟王姐说，都固定好了，没事了。王姐，哎，木岛近期呢有一个重要的进修，所以说他不在的期间拍摄由我来完成，您多指教。王姐，王姐注意一下啊，线都要收好了。哎，这个位置可以吗？可以。怎么了？这王姐啊，您看咱演的是五十岁的慈禧。所以说，咱这个妆容上是不是您看，咱再长二十岁啊？其实我一直在看这个慈禧的史料，还有她各个阶段的照片。她一生奢侈享乐，保养得宜。我觉得她应该也不是那种寻常五旬妇人的状态。来，盘子补上
。哎，要不这样吧，等会我们用一个颜色暗一点的口红来压一下，好不好？啊，对对对，那肯定是您比我更了解女人啊，您这又看史料了，那没有任何问题啊。深宫大院肯定保养的好，这是正常的。呃，那那就这样啊，我先去忙。好好辛苦。得。哎，轨道走一下，轨道走一下啊！好的，好的。于哥，哎，小哎，没事没事。对不起啊，于在早本意是帮助苏华，无意连累了你。要不是为了帮人，我才不会替他挨骂。顺生老师，等我镜头推慢一点，好吧？哎，好，没问题。小鱼，哎，小鱼，小鱼，把那个箱子给我，快点大包上。这个每个桌子上都要有啊，检查一下。这个盘子放不对。于颠倒。王姐教你，王姐教你呢。行，把这边说啊，然后把这个镜头推上去。哎，这景别就要紧。王姐，有事吗？我们这段不是要拍慈禧听京剧，形成南北戏曲和戏装的对照吗？以往的影视剧作品里啊，慈禧的形象都是一个祸国殃民的妖妇。但实际上，她生活当中呢，也是一个爱玉器、爱京剧、爱美的女人。我希望我们可以展现她稍微人性化的一面，不要那么刻板，好不好？好的，没问题。来来来，这边上的东西都要给特写啊，这个架子，然后就是这边，固定好，这边都 OK 了。我这边 OK 了。那什么时候变这么听话了？我都不敢认了。哦，对了，曹教授，今天于在早要拍的这场戏，可能和年代场景都有些出入。会有问题吗？如果你们演按轻功剧来拍的话，只能拍神话剧和大型历史剧了。大事不虚，小事不拘，不是你们的创作原则吗？一切为了观众。哎，好嘞。唱音阁，全称。故宫宁寿宫畅音阁大戏楼，乾隆三十七年始建，四十一年建成，是紫禁城现存规模最大的一座戏楼，可容纳千余人观看演出。每逢清代宫廷重大节庆，畅音阁都会上演大型的吉祥神仙戏。晚清重臣翁同龢的日记中曾经记载，慈禧五十寿辰时。曾在畅音阁戏台和长春宫戏台连演十余日，光是戏衣、道具的筹备，使用的白银就超过十一万两
我发了。这，皇太后起驾。恭送亲爸爸，恭送皇太后把头抬起来，叫什么名？回皇上的话，我出生的时候，庭院的白杏儿开了花，爷爷给我起的名儿，叫杏儿。起来吧。这名字不配你。既是气质如兰，绰约多姿，以后你就叫兰儿吧。兰贵人大喜了，恭喜兰贵人，恭喜兰贵人。说啊，就这个戏服首秀，你就穿这个，加上你近期的话题，我们这一期必定爆，必须的。张小姐，我是觉得你今天这个戏服上面的刺绣看似花团锦簇，可是如果你到了台上，太多的刺绣反而会抢你的戏。所谓过犹不及，就是这个道理，您明白吗？姚老师。我知道这是第四回朝你改衣服了，但是您放心，这次我非常满意。三、二、一，开始。呃，今天有个摄制组在我们这边拍摄，你们慢慢试，我去打个招呼。嗯。看，传承不是已经录完了吗？他们还要补拍镜头啊？他们布置的新的展厅，今天也是第一次亮相，我们也是很期待呢。哎，依依姐，西服就这么去？漂亮，就这样去？观众朋友们，大家好，一会儿我将在这里为大家现场播报本届非遗大会。今天我们来到中国非遗文化展的现场，除了卷人、苏绣、戏装等优秀展品，为了让观众感受到浓厚的非遗文化氛围，主办方还特意邀请了苏州刺绣、闽南七线雕等方面的非遗大师，为观众们现场表演。当然，最为引人注目的还是展厅中央的这座北京卷人，几乎是真人大小，栩栩如生。我也是第一次看到这样的大型卷人，大师的技艺真是惊人呐、啊！相信本次大会也会取得圆满成功。不打。不错啊
，找到不错，绿海，后生可畏。谢谢木导，挺好。沙画，一种以沙子作画的古老艺术形式。中国的宋代已有沙书改字、沙书改画的相关记载，经过近代海外艺术家的改良，成为大众熟知的表演艺术。这个扇子可真是太好看了，如果是放在家里面或者送给我妈，我觉得她一定会很喜欢的。嗯，你看，淘淘，你看，你看，多好看呀！这个好精致。苏绣起源于苏州，与湖南湘绣、广东粤绣、四川蜀绣并称中国四大名绣。苏绣精细雅洁，巧夺天工。二零零六年五月，列入第一批国家非物质文化遗产名录。手办大受欢迎，可惜都不能来现场。那是北京卷院，都一样。我们的北京卷院起源于宋代，怎么会一样呢？不过授人以鱼不如授人以渔。苏华虽然无法参加展览，不过大家听到他的故事都非常喜欢他亲手做的卷院，而且还向他下了订单。待生意稳定后，他便真正可以自立。都是我的功劳。对，都是你的功劳。嗯，这个叫北京卷院。为什么叫北京卷院啊？因为它从头到脚、从里到外都是用上等丝绸、纱绢制作的，所以叫绢人。那从什么时候开始有的北京绢人啊？早在唐代啊，在福建北部就有人用纸扎成各种的飞禽走兽。后来这个工艺逐渐发展，到了宋代的时候，就有简陵为人的形式了。后来啊，就有了绢人。哦，这么回事。这样啊。嗯。我还以为没有人会喜欢这些老古董呢。不是不喜欢，是完全不知道。七线雕，以福建泉州为发源地，迄今已有一千四百余年历史。匠人要以细如发丝的七线，经特殊的制作工艺，缠绕出各种金碧辉煌的图案，成品精细雅致，独一无二。太细致了，太了不起了，都是鱼在早的构想。他的构想，需要陶唐出面请到这么多非遗大师，也需要你多方协调，更需要整个摄制组和剧装厂的努力。今天是你第一次西装亮相，我们是在为李导梨园大电影做准备吗？是啊，庄小姐，透露一下吧。咦，上一次杀青已经一年了，下一部作品什么时候开机啊？我们都急死了。哎哎哎，好好好，亲爱的记者朋友们，哎，问问题可以啊，麻烦大家不要再拍照了，我们还是在保密期，理解理解啊。<笑>没关系，大家可以继续拍的，但是请大家帮忙多多宣传我们的新节目《非遗物语》，好不好？好。
王心凌。那是王姐吧众多非遗艺术于一身，也该行走中国传统非遗招牌。请大家看这里，看这里，有需要体验的，请到这里来。欢迎欢迎欢迎！小心啊！小心啊！太坏了！那鬼花样这么多呢，要不然我们先去休息休息。哎呀，庄小姐，庄姐，庄小姐，别生气。嗯。嗯。我去那边看看卷人。一个一个来，大家都会化妆的。好，他化的是什么妆啊？杜丽娘，我也想要这个，我也想要这个，可以的，可以的，大家都可以化的。那我们可以拍照，可以啊，可以啊，拍个照可以。好。西装秀怎么办啊？不必了，走。依依依依。依。老板，要不我帮您扔掉吧？赶紧扔了。我怕他，老一套的东西，谁怕谁呀、啊？我赢了，我赢了，怎么办？我又赢了。老老板，我们现在该怎么办啊？我赢了，怎么办？找人呗，花钱，花多少钱都行。我要国际顶尖团队。我去找顾时庸，这是我主动提出来的。人家只不过是希望你改变一下你的主持风格，真的有这么难吗？电视台需要的是装一一的人气和热度，观众也需要新鲜感和话题度。我认为用明星嘉宾代替主持人，是最简单快捷的方式。况且，我也有属于我的舞台。难怪。我一直听说有一家高端的反弹节目，出高清 m o 原来是真的。嗯。我告诉你啊，传承呢不过是我回归事业的一个跳板。我也知道你们开始找到我需要的是我背后的人气和资源，互惠互利挺好。真心话。我不相信，爱信不信。走了。啊，汪姐要离开节目，为什么呀？他对节目贡献那么大，前期他的离婚新闻跟高调复出可以为节目造势，但现在的节目需要更多的热度跟爆点
。庄依依的主持风格完全是生活化、接地气，她又擅长造梗、评上热搜，在年轻的观众中还是挺有人气的。汪姐呢，正好相反，她的主持风格更正统一些，与娱乐化的综艺格格不入。那咱们现在该怎么办呢？我去找顾总。哦，拜托拜托，一定要成功啊吓死我了、嗯！就你这样的，以后再也没有人愿意跟你组队了。今天组队吗？谁啊？我吗？你真的一点团队精神都没有。嗯，说的好像你有一样呢。我饿了。吃饭呗，听我的。你好，请慢用。谢谢。坐啊。我们能换个地方？那你自己去吃吧。嗯。
，就是我请啊。你还挺大方的。曹唐说你今天心情不好，让我请你吃饭。天还挺热啊。是啊。是吗？我怎么不知道？曹唐知道我心情不好，他自己怎么不来安慰我？不是你主动开掉汪姐的吗？我要尊重平台和投资商。再说了，汪姐现在也不适合我们这个节目。汪姐最大的价值在幕后，这一点你不是比谁都清楚吗？资本一直是这样运作的：先提出更换主持人，接下来呢就会提出更换制作团队，推翻文物记忆。故事的内容里，然后呢，就会邀请流量明星开发文物周边，疯狂的植入广告，将商业利益最大化。很快啊，节目就会变成 Come on 小钱钱。商业和文化，我们很艰难才能保持平衡，但它终究会被打破，这是时代的趋势。时代是什么？为什么要顺应它？人人都在顺应时代，学来学去都千篇一律。我就是喜欢特立独行，就是喜欢做艺术品，专心挽留即将失去的美丽。泛娱乐化的节目留给他们去做不好吗？又不是什么东西都要经大排场。我就知道是陶唐给你写的。等等啊，还没完呢。嗯、大到国家、城市、建筑，小到非遗文化产品，都需要保留浓厚的中国文化特色，因为这里是全宇宙、全世界独一无二的中国，所以不要让传承成为第二个非遗物语。这是涛涛的想法，那你的想法呢？这世界上还有我适应不了的时代吗？我们要用观众喜爱的方式，把他们骗进来。至于要宣传什么，那还不是我，我们说了算。这叫适当的引导。各位，开会之前呢，占用大家两分钟的时间。顾总，如果汪清宁走了，这个是我的辞职信。你想干什么？不干嘛？不成熟，天真是吗？我就看不得他们这么对。王姐，我和平台和投资商已经商量过了，我们现在这个节目已经有很多稳定的观众，凭借着我们良好的口碑，已经得到各方面的支持。如果我们现在学习泛娱乐化，那会损失我们原有的观众，再加上一直支持我们的博物馆也会有意见，所以我决定。不换团队，更不换主持人。王姐，我诚挚的挽留你，希望能留下来。真的？行了，别搞这些，坐下，坐下说。对不起。这封辞职信。哎，你怎么不早会呢？光节目到情比金坚啊！行，我是走了。故意起哄，工作第一，其他的第二。行，行，行，行，继续，继续，继续。穆导也脸红了。好了，那么我们进入正题吧。关于这一期的主题，阿勋，请看大屏幕。哪个品牌的方向盘？你能不能别开玩笑啊？这是三星对太阳轮，人家是青铜器，应该有三千多年历史。嗯，看起来是很像方向盘。嗯、哦，香炉。哎，这个我知道。网红西周路由器。去去去去去！不是我开玩笑，广大网友说的。挺像。
，穆导，穆导，嗯，说说你的建议。啊，我觉得这个青铜器国之重器啊，你选这个主题吧，我觉得太难了。对，我就选了一个他们不敢选，也不好做的主题。不跟你一样吗？知难而上。成功了，老板，办公室都能这样，办公室恋情这么明显了。严肃点，来，阿叔继续。来，阿叔继续，继续，继续。平平平复一下情绪，平复一下。夫唱夫随啊，夫唱夫随。不，不成熟。见啊，于小姐也在啊。涛涛，我给你介绍，这是 Mike。Mike， this is Mr. Tao， cultural relic expert from Chuancheng. I've looked into your work, Chuancheng. The production crew is fine, but I'm sorry, Yao. 可惜什么？谢谢你的建议，失陪。You were right, Zhuang. They don't know what they're doing. I'm sure their work won't last long. Where were we? I was saying in the show, you should just be yourself. Just don't be nervous, and you'll be fine. Trust me. Hey, don't take it personally. I mean, the other guests are saying bring the whole crew with them hiking. That's not how it should be. Yeah, I got it. 人家都在拍摄，就你在这搞怪。这是青铜器官，要庄重一点。就因为青铜最庄严，所以这个主题才一言再言。听说很快他们就要启程去下一站了，不能再拖了。哎，过来，你瞧。中国的青铜器有五千余年的历史，虽然不是世界上最早的青铜起源地，但因高超的制作工艺和审美价值，在世界青铜史上写下了浓墨重彩的一笔。夏商周时期，青铜主要用来铸造礼器和兵器，制造工艺也渐渐攀上顶峰，出现了无数令人震撼的青铜作品。这一时期又被称为青铜时代。譬如说，鼎的发展，你看，它原来是煮肉与储存肉的吹器。后有宇宙九鼎的传说，渐渐成为了国家与权力的象征。哦，嗯，好嘞，拜拜，小鱼。你不接陶教授的电话，他刚才打给我，让我转告你，不要忘了你们的约定，要去听青铜文化讲座。我不睡，我先睡了。我去给佳音送份资料，你好好工作啊。啊，顾总好。嗯。是谁之前自吹自擂，说能适应一切时代？怎么了？秘籍作文不会了？嗯，不想做，各种不想做呀。阿勋，哎，有这个必要吗？你，小玉啊，你别怪我啊，这老板的意思我也有完没完？嗯，这
这期真的好无聊，导演是江郎才尽了吗？呃，少部分观众他分不清导演和编导都该干什么，所以没错，骂的就是你，继续。采访的都是老古董，思维僵化又落后。你能顺畅点吗？实名推荐，非议勿语，很下分号。小卓是编剧的。你这么快，他能听懂吗？感情，带入点观众的感情读给他 ，OK？ 好好读。前两期还挺有新意的，越来越水，越来越烂。编剧是死了吗？哗众取宠的导演，生硬的小剧场，尬聊的主持人，这全给骂了。举着文化节目的牌子，想娱乐又放不下，说深刻又不行，说消遣还不够，迟早要完。跟分于，跟非一物语，怎么嘴瓢啊？继续，跟非一物语根本比不了，完完全全不好笑。我也不想的。我就说了，刺激大了吧？把剩下来没念完的打印出来，贴在他电脑上。尊重观众的意见，才能让他提高的更快，进步的更快。不，你你进步进步，我我 iPad 废了。不是找鱼在早，不是我什么鱼在早，我找鱼在早，这那我不，我私人财产。我说我不念，你非得让我念，你给我赔。新买的，刚买。哎，朱先生设计了新雷峰塔和杭州灵隐铜店。你要是谈铜建筑的话，一定绕不开这个人。但如果你要是讲宣德炉修复的话，其实我觉得这反倒更适合我们发挥情景剧场的优势。这毕竟是我们收视率最高的一个环节。嗯。确实还是娱乐性环节能确保收视率，看看能不能挖掘出好故事吧。小鱼呢？他怎么没来呀、啊？他来了更方便我们讨论。嗨，小鱼。哎呀，终于出现了。十二岁的时候喝过一种饮料，能让我灵感迸发，但我忘了是哪种。你记性可真好，蓉蓉，你这是什么？苹果醋。你刚才喝那么多啦，可酸啊你苹果醋喝醉了吧？什么奇葩体质！哎哎，小鱼，小
小云，真喝醉了，喝了这么多肯定中毒了。小鱼，小鱼，喂，孙导，鱼在早呢，怎么打电话也不接呀、啊？找鱼在早啊？对呀、啊，他人呢？我们在一块儿呢。哎呦，赶紧让他回来呀、啊！喂，哟，芳姐啊，保证半个小时之内到。提供雪花吧，他。要不用这个，他也不是罪犯。嗯，你没事吧，小鱼？哎，嗯，再见。人物，我觉得这个刚才拍的还是不错呢。这条这条我，你怎么才来呢？啊，咱都该拍下一个馆。走了走了走了，先过去了。我酷不酷炫？年纪轻轻的，耳朵还不好使呢。我在这儿呢。小朋友，对对对，这边，这边，别跟随人说话。才是罪人，我是给周天子守冤的，不信恁瞅瞅他的腿，恁瞅瞅，恁瞅瞅，你你你你你就是一盘菜。<笑><笑>羊叫嘴没眼，是俺，是俺，是俺，是俺，是俺嘞，是俺，俺嘞，羊是俺嘞，是俺，俺嘞，俺嘞，俺嘞，是俺嘞，是俺嘞，三块，三走三，三三三，三三，哎哎。你在找？干什么呢？我我在看这个。你没事吧？嗯。这个是四阳方尊。哦。商周时期，以朱牛羊三生作为祭祀，在青铜酒器中出现了以羊为造型的生尊，史学家们认为。四阳方尊先铸羊角与龙头，然后将其分别配置在外幡内，再进行整体铸造，是传统泥范法铸制的巅峰之作，位列我国十大传世国宝的第三位。哦，这是顶吗？这是力，与顶同为吹气，造型也颇为相似，但是力拥有中空的三足。嗯，据《周礼》记载。攻者十手内，越者十手右。你看，前门的这个主拐人，应该是犯了罪才会受到越刑，所以被罚看守贵族园林。古代人把吹气做成这样，是不是为了警醒百姓，做普法教育？你看，呃，你可以这样理解。嗯。仔细看它的气形，上层可以放入烹煮的食物，下层放入炭火。冒出的烟气可以顺利的从左右两侧的窗户和后面的楼空处排出。哦，像火锅。啥？传统认为，顶烹煮肉时
，栗子烹煮粮食作物。哦，电饭煲，这又是啥？哎，陶教授，这是香炉吗？你这口怎么是外扩的呀？这傻子到底从哪儿来的？连鬼都不认识！<笑>苍天大地，女娲娘娘，这是我五千年来听到最大的笑话了。这是鬼，用于盛放鼠祭。碗。哦，周礼对于不同社会阶层如何使用鼎与鬼有着非常严格的规定。至于你刚才说的赤口元符，属于鬼的显著特征。跟我来。哎，这大鸟挺有意思的，这小花纹。没想到春秋战国的时候制造工艺能那么厉害。不是春秋的了，我都三千岁了，稚子无知。这是晋侯鸟尊，年代为西周中期偏早，宗庙里器，凤鸟回眸造型，大鸟回望，小鸟依偎，全身布满纹饰，凤尾象鼻起支撑作用，造型奇特，巧夺天工。因为出土位置接近盗洞，发现时已破碎成了一百余块残片，经过艰难的一年多的修复，才能展现在观众面前。嗯。你看，是不是很特别？哎，俺从河南来一趟，可真不容易。哎，瞅瞅俺的大兄弟没有？陶教授，孙导有点问题想要请教您。走吧。行。嗯。你也过来一下。哎，这剑可每天都想着。能再上战场嘞？咱们老了，老的生满了铜锈，老的动弹不了了，再也不能征战沙场，抛枪卫国了。吾以自个，自个为吾。咦，小伙还能说两句有用的话嘞？正我六十，以修我容，几经几劫，会此难过，国有危难，吾能再战。吾不能战，亦有来者。七月。
哥在这儿呢，小朋友，别跟随人说话，你才是罪人，我是给周天子守冤的，不信恁瞅瞅他的腿，你你你你,你就是一盘菜。欧阳，你的羊角最大最美，挺有意思。胡说八道，俺的羊角才最大最美。仅仅是有意思？嗯，那是远远不够的。你知道《非物语》这期拍摄了什么吗？他们为了拍摄民俗复原，走了大半个中国，采访到了许多有神奇传说的古老山寨。麦克居然能让你有危机感。也难怪，传统节日二十四节气、神话传说，可看性和娱乐性很强，光从主题上就牢牢占了上风。我的风格是承认差距，然后干掉他们。干嘛？不是要找灵感吗？之前不是邀请过民族乐团进行演出吗？跟他们用的乐器不一样。今天我们不讲乐，只论礼。世人皆知，中国是礼乐之邦。其实早在三千多年前，我们的礼乐文化就形成了丰富完整的体系。周人将十八种用于宫廷雅乐的乐器，分为刨、土、葛、木、石、金、丝与竹等八种材质。他们认为，八音俱全才能达到天人合一。编钟，对，是编钟。陶教授，好，大家休息一会儿。啊，陶教授，打扰了，我带大家随便看看。啊，好的，好的。听音色。曾侯乙的编钟我是听过的，但朱载玉是谁我就完全不知道了。现在你知道了，今后还要让更多的人全都知道。我希望你们能让全中国人都回忆起我们的礼乐文化历史悠久、底蕴深厚。这里有一流的音乐家，更有世界上。第一的乐器，世界第一的乐器是什么？编钟吗？嘘。近几年来，国乐是有所复兴。但总的来说，还是西乐占据上风。编钟的演奏我是听过的，很多文化景点拿来蒙蒙游客，现在演出很少用得到。谁说编钟只能演奏中国雅乐？嗯？又是谁说编钟只能和民乐团配合呢？难道你要让编钟去配西洋乐吗？有何不可呢？我知道了。喂，你好，请问是师范大学音乐学院吗？我们这边有一个中和韶乐祭祀的一个栏目，想邀请您参与奏乐。哦，好吧，好吧，谢谢，谢谢。下一个，下一个。我们这边大概拍三到四个。淑荣姐，你看。行，你到时候记一下。帽子不错，愚公到时候就用这一套。于编导，这是你要的资料。谢谢。于编导，您辛苦了，我给您加点咖啡
，谢谢。拿去复印十份。好。这是四个不同的音乐厅，这是它的内景。是一个黑匣子，特别是这个景啊，大厅在下午的时候阳光直射三十度，非常漂亮。那个景，金鸡湖音乐厅，维也纳金色乐团常来演出。最后一个无锡大剧院，这是比较中国风的感觉。我觉得第一个定中间吧，那样采光会比较好看吧，对不对？辛苦了，今天就到这儿。我请大家吃饭。我请我请我请我请。请客还抢啊？刚是这样，顾总，你请吃晚饭。著名主持人，你请吃宵夜。可。导演怎么办呢？我请吃早餐。好，行。导演，我们是年轻人，您得请顿大餐。阿旭，你张嘴啊！我有那么老吗？啊，你这变相说著名主持人吗？我错了，错了，错了，错了。我从来没有觉得我行了就行了，收拾一下，吃饭去吧。走走走，走，好，走，收拾收拾，收工，收了。出什么事儿了？刚得到消息，非物语要拍《中国首演》。他们不是在拍民俗吗？怎么突然对雅乐感兴趣了？中和韶乐本来就是宫廷雅乐，他们复印年俗时说要在皇宫里演奏，理由都光明正大。而且不只是这样，咱们昨天刚刚联系的嘉德乐团，今天也把咱们婉拒了。啊，他们连乐队都抢？这就是竞争。我们昨天联系乐队定场地的时候。风声早就传出去了。你现在说这些还有什么用吗？不如咱们换个主题吧。之前我联系过主持修复宣德路复原的大师，我再给他打个电话。我同意。你们这么没信心吗？小鱼，这个 Mark 打造过六档国民节目，最长的真人秀做了十季，他是我们目前为止遇到过最强劲的对手。如果我们没有十足的把握，不如就避其锋芒。而且我觉得宣德路复原也不错呀，拍我们擅长的小剧场，观众也喜欢看。我不喜欢退而求其次。我已经决定了还生气呢？如果换作是你，你不生气吗？我不生气啊。不管是传承还是非物语，只要能好好的宣传我们中华传统文化，我都会高兴，都会支持啊。嗯。涛涛，经由你们选的选题也是礼乐啊，说的可真不凑巧了。做哥哥的，奉劝你一句，咱们做任何行业，都要格局大。这么好的选题，你当然要请国际最顶尖的团队来做，对不对？不然，落在那些既没经验又业余的人手里，那就是浪费了。咱中国人不是有一句俗话吗？那没有那金刚钻，甭揽那瓷器活。好好珍惜你们的选题吧，毕竟麦克是外国人。希望你们多听专家的意见，不要为了娱乐而娱乐化。Well, I've seen some of your work. Part of them is pretty interesting, but the cultural part is kind of too boring and dull, I would say. I mean, sometimes you have to consider what the people really want to see. I was thinking who is behind all this, but then I saw you. That's why. 于小姐，麦克一向直言不讳，但是他没有恶意的。毕竟是外宾嘛
，您就大度一些，不要介意啊。张小姐，你真是心胸狭隘、自私自利、虚伪无常，寡人贤耻与冤报得面目可憎。我也是直言直语，没有恶意啊，请你不要介意。陶唐，这就是你说的没风度吗？对于没有风度的人，根本不必讲风度。这句话，请你转告你身边的两位男士。不敌谁？帮理他们，麦克。格局小的人就这样，心眼贼拉小。看吧，麦克。专家还等着咱们呢。嗯，听说有好多青铜器都是首次展示。是吗？啊。嗯，他特别喜欢那个。你们说啊，这一次我都准备了这么久。哦。走。我也好。这么这么大呀？是啊。好多我都没见过。这我也是第一次来。嗯。快一点，我在里边等着。啊。我看看。谁说编钟只能演奏中国雅乐？嗯，又是谁说编钟只能和民乐团配合呢 ？I've seen some of your work. Part of them is pretty interesting, but the cultural part is kind of too boring and dull, I would say. 于再早，马上给我过来！完了，完了！麦克金医院，你会不知道？哦，一个自大狂晚期患者，精神病医院愿意收容吗？跟我有什么关系啊
。怎么了？你们俩不会怀疑是我做的吧？对，我第一个怀疑就是你。不实用。你能不能冷静点？你不要再替他辩解了。在一起工作这么久，我不相信你没有看出来，根本不是个正常人。你说什么？郭实用，你说够了没？你刚才说谁不正常？什么是正常？什么是不正常？谁下的定义？你吗？胡世勇，我希望你马上向他道歉。对不起，今天早上房间给我打电话，扬言要报警，话里话外的意思，这件事情跟你有关。所以在接受调查之前，我希望你跟我说实话。只有你跟我说实话，我才能帮到你。啊？麦克真的进医院了？是。那我可以拍。和韶月了是不是？可以拍了，可以拍了，可以拍了！宁宁、云云、莹莹、蓉蓉、瑶瑶，快来快来，可以照相拍摄了。于在长，你想死吗？快来快来，不要赖床。这么高兴，不知道的人以为他中彩票了。至少现在我们可以确定，他确实与此事无关，是件好事。我马上给律师打电话，避免后续的麻烦。嗯。怎么样？这边差不多了吧？嗯，都准备好了。行，走吧。现在调整一下妆容跟礼仪就可以拍了。行，你今天记得克制点，时间紧我盯着一下。哎，上班差不多了，那准备开始吧，都到上去吧。好，我去看一下汪姐准备怎么样。嗯，好，好。汪姐，哎，待会儿没问题吧？没有什么问题啊。等一下，让你们见识一下我深藏不露的一面。怎么样？那边准备好了吗？嗯，差不多了。陶教授他在教那些大师们祭拜的一些礼仪。左手在前。右手在后，抱圆，深深一揖。对，就是这样。这个千万不能出错啊，出错就献丑了。妆容也在修了，嗯，很快就能拍。不会下雨吧？应该不会吧。嗯、三、二、一，开始。乐起。乱行。礼，繁体为礼，而礼正是古代祭祀用的礼器。《礼记·乐记》中也说：“乐者，天地之和也；礼者，天地之序也。”和。故百物皆化，序，故群物皆别。礼与乐，被儒家上升到关系着天地秩序与人伦和睦的重要地位。随着后世礼乐文化精神内涵的不断拓展，它对中国的政治、文化、社会生活各个方面都产生了极为深远的影响。正如著名历史学者钱穆先生所言，中国文化的特质是礼。西方语言中没有礼的同义词，它是整个中国人世界里一切习俗行为的准则，标志着中国的特殊性。
最新一期的传承节目用一种全新的形式向大家介绍了中国的礼乐文化，现场复原古代祭祀的过程，引入西方乐器，同我们的中华古典乐器同台竞技。还有我们的汪主持，竟然穿着明代宫廷服饰跳起了鬼畜舞，似乎是向近段时间网络非议展开的一次还击哦。太这位是刚刷到，王熙宁，好鬼畜啊！我妈妈是过去的古董主持人，你们终于是把我们传承电脑给逼疯了。这是最乱的，我只能跳这个，好搞笑！这是一种四年通关中的传统技法，我们就可能就是好的嘛。还是我大中国的古典乐器更动人，怎么没有我唢呐的？差评。不得不说，这文化节目太拼了。鬼畜我丑绝了，看我给你们编一个。没想到你竟然会主动约见，怎么了？不收我签了吗？麦克的事儿是你做的。什么？我？我为什么呀？麦克的制作理念是让你完全放下偶像包袱，但对于你来说，参加真人秀只是为了增加曝光度，绝不能破坏你之前的荧幕形象。他最大的错误是真正把你当成了一个节目明星，而你是一个极为重视演艺生涯的演员。绝不甘愿沦为邪行，而他又是方权高价请来的 PD， 所以你只好给他一个很好的教训，对吗？你说。你是不是跟鱼仔早待多了？你也学会编故事了？我是听说有人想好好教训他，结果他自己胆子太小，一脚踩空摔下了台阶。他就是破了点皮，他还借故从方权手中拿了一大笔补偿，他也不亏的。从今以后，他应该会谦卑很多。看来他对你的评价一点都没错。是啊，我是心胸狭隘。因为我突然发现，恨也好，爱也罢，我心里始终就只有一个人。我的虚伪无常、以怨报德，都是因为他，就是因为他，这没有什么好否认的。不过，我除了面目可憎，我明明是挺漂亮的嘛求错，回到我身边好吗？你需要的不是我，而是一个心理医生。你确定需要心理医生的，是我吗？小鱼在外面忙呢，怎么啦？舒荣，你说什么鸟飞得最高啊？什么鸟飞得最高？嗯，哦，黑白雾鹫，听说能飞上上万米的高空呢
。怎么了？你不觉得就是鱼在早吗？在外面瞎扑腾，敢和飞机先并肩了？这个文件挺重要的，等他回来之后一定盯住他看啊！好嘞。哎哎，还给我了，我看看。难得你画的这么细致，可惜我们拍影视剧，你没什么时间的机会。于编导，于编导，于编导，有您的快递，请签收一下。谢谢，不客气。哎，小鱼。回来的正好，你看看，多拍拍小剧场吧，不要浪费蓉蓉的才华。知道了，莹莹。不要叫我莹莹。好的，佳佳。我。谁说非要拍电视剧才能实现呢？哎，干嘛干嘛？不是，别拿我宝贝机器。夏小鱼，你要干嘛？镜头朝这边。干嘛？我不行。美妆直播，你可以。我。来吧，蓉蓉，就画你本子上那个唐代的妆，先试录一下。哎，好嘞。镜头稍微紧一点。紧点啊。我先给他卸个妆。哎，现在准备好了？嗯，好。不用紧张，就当这个镜头不存在。来，三、二、一画好了，我美吗？呃，袁明导，我挺同情你的。蓉蓉，咱商量个事儿啊，以后咱别做什么美妆直播了，不然观众一看见都以为进了恐怖直播呢，能把人家给吓。哎，什么恐怖直播间？看着也挺喜庆的，谢谢啊。哎，视频的事怎么样了？已经弄好了。嗯，木导，这这木导，这是唐代九云复原妆。哦，这个审美好，特别好。在哪里？呃，就在剪片房呢。啊，你们继续，继续，赶紧把妆卸了，简直就是个女鬼。烦人呢。一会儿把这些素材交给宣传部的同事，让他们找个团队好好推一推，对节目也会好。推？推什么啊？总感觉少点什么。嗯，背景有点简陋，缺乏包装，他也不怎么爱说话，不过还好，都不是什么大问题。正式运营之前，全部可以解决。不行啊，我不行，我想都没想过，我真不行。充分的宣传加上营销，再加上你的技术，假以时日，你一定可以成为当红的美妆博主。不仅仅是为了你，也是为了公司。放心吧，一切交给我了。到底少什么呢？
。总之，先试试看吧。妆容复原，嗯，我不是这方面的专家。青红漆器刻丝陶瓷，难道都是你的专业吗？我认识从事妆笔复原的专家，可以为你们介绍。不行，你得全程配合拍摄。你松手，我不会跑的。哎，涛涛说你别走，你听我说，干嘛呢？可以的。快起来！那除非在你眼里。规格文化都是雕虫小技，否则你为什么不答应？在这方面我一点都没研究过，我不是这方面的专家。哦，哎，好好好，我答应你。我答应啦。陶教授，陶教授，麻烦您了。麻烦你了。哎呀。《战国策·赵策》记载，郑国织女粉白带黑，说明粉与带早在战国时期便出现在女性的日常生活里。这些女性的装饰我都看过了。为什么只看女性？难道只有女性才有装饰的权利吗？嗯、你看，明宣宗朱瞻基头戴小红帽。耳垂珍珠环，红色窄袖绒衣，一身黄色罩甲，时髦不时髦？这套《明十八学士图评》上出现的男子网巾，还是明太祖朱元璋下令推行的。朱元璋，朱元璋一日微服出巡至神乐观，见道士于灯下解网巾，好奇问道：“此何物也？”道士答：“网巾，用于裹头，则万发俱齐。”朱元璋大悦，取其尽收宗发，一统天下之意，大颁于天下，以至《明史·渔夫志》记载：“明代男子人物贵贱，皆裹网巾。”当年沈从文先生仅从《韩熙载夜宴图》的语言辐射，便可推断，画作介于南唐覆灭以后，太宗淳化元年以前，如今有几人能够做到？现在你们要做妆容复原，可以，但妆容服饰审美的变化背后，有没有特定的社会背景，又折射出怎样的文化含义呢？中国上下五千年，人的衣冠器物无不用于深远，做一百期节目去解读也无法一一穷尽。那么本次的主题是否可以不限于妆粉呢？那不做妆粉还能做什么呢？是啊，陶教授，那还能做什么呢？有一个人或许可以帮你们。谁呀、啊？想知道？士林广记归状类一篇。提到一种祛斑护肤的玉女桃花粉。中国的历代医院中，出现了很多美容养生的医方。杜琼的工作室就是专门从事古方妆品复原的，他做这一行已经八年了。一亩草，一名活砍草，茎生如麻，而叶插小，开紫花，端午间采晒烧灰，用稠米引搜，团如鹅卵大，熟炭火断一服食，火勿令艳艳，即黑，取出捣碎，再搜炼两次。每十两，别断石膏二两，滑石、棒粉各一两，腌制一钱，共研为粉。
同壳舍一枚，入其收之。这样制作的玉女桃花粉，有去风刺、滑肌肉、消斑点、助姿容的奇效。杜老师，这个就是武则天最喜爱的玉女桃花粉吗？是的，我能闻一下吗？谢谢。嗯，这里没有桃花的味道啊。它是以益母草灰为主料所调配的，名为玉女桃花。说的是在唐朝的时候，那些贵族女子长期使用它来调理肌肤，使其莹润洁白，面如桃花一般娇艳。现在有很多化学妆品，号称是可以让肌肤洁白无瑕，实际上都是以遮盖为目的。这不是本末倒置了吗？内外兼修，养颜护肤，这才是我们做传统妆品的特色。嗯。没想到呢，小鱼，你之前不是说我的妆容少了些什么吗？这中国古典妆容怎么能用现代的化妆品去复原呢？应该用纯天然的古典妆粉啊。哦，因为过去我们是采用纯天然的植物染色，所以在色彩搭配上低调又和谐。你们看，就算是红绿撞色，也能给人古朴典雅的感觉。呀，还有这个粉红色。香妃色，海棠红，对对对，明明我们在色彩的划分上更细腻，也更雅致，所以我觉得，我们的妆容应该和服饰一起配合，这样才能达到最佳的效果啊。老师，您的这些化妆品跟他们比起来如何？小鱼，杜老师，实在不好意思，千万别介意啊。杜老师。是。我带你来是寻找灵感，不是来踢馆的，不许主动挑衅。人生处处进机场，让古代妆品跟现代化妆品 PK 一下，故事不就来了吗？好嘛好嘛，不比就不比，你别生气，我去工作。工啦、啊！